，你说陈昭仪不会有什么意外吧？可能是胎动吧。啊，也不知道是怎么的，我一见到她，心里就特别不舒服。娘娘，再怎么说，你们也是表亲啊。俗话说得好，表亲表亲，扯断骨头还连着筋。不过陈昭仪她确实有点过分，总为你表姐，还处处跟你作对。她怎么会是我表姐呢？娘娘，她是你姨娘的孩子，跟你的名字相连啊，叫妙芝。啊，这皇宫还真是，哼，什么亲情都没有，姐妹之间也往死里斗。在这个皇宫里啊，为了争夺皇上的宠爱，亲姐妹打得你死我活也是常见。就为了一个臭男人，你说他们至于吗？有很多美人为了进这个皇宫挤破了头，不过娘娘你不用，因为你本来就是美人。娘娘，自从你病了之后，总是说一些让人听不懂的疯话，宫里人多嘴杂的，总会说三道四，您要小心啊。哼，这个呀叫树大招风。高处不胜寒，走自己的路，让别人说去吧。娘娘，你又说疯话了。您怎么来了？你今天去见三王了。对。哼，怪不得你的病连国师都查不出来，原来你躲在这里装疯卖傻，就是为了方便跟三王私会。你想跟他旧情复燃吗？我没有，我根本就不知道他是谁。王费朕这么宠着你，你不但跟三王藕断丝连，还推倒陈昭仪害朕的龙子，冯妙莲，你到底想干什么？胡说八道，我根本就没有碰过他。大胆！居然敢用这种口气跟朕说话！所有的嫔妃宫女都看见了，你还想抵赖吗？你是嫉妒陈昭仪怀上朕的龙种是吧？我没有，我是被陷害的。一个怀孕的女人就可以横行霸道、随便欺负人吗？他陷害你，我看你是在害朕吗？昏君，你凭什么打我？骂朕，朕现在就可以杀了你！啊啊！从今天起，我就给朕带到冷宫去，朕再也不想见到你。
，皇上怎么能对你下的就这样的狠手呢？娘娘，娘娘，娘娘，让我看看。娘娘，程昭仪，你们还是换个地方住吧。慢点，娘娘，您真烫，你发烧了，真不想待在这儿，怎么才能回家呢？好想猪猪，娘娘，皇上也太狠心了，那么宠爱你，一句话就把你打入冷宫了。开门，娘娘，可能是御膳房送饭来了。嗯，郭公公，怎么都是些剩饭啊？而且还是冷的，有的吃就不错了。你还想挑三拣四啊？今儿非喜比了，还拿自个儿当个人啊？走，郭公公，郭公公，娘娘，平时我们都是列单子给御膳房，如今。只有冷饭了，柳儿，你再去找一床被子过来，这个房间太冷了。嗯。娘娘，没有被子了。这么冷的房间。一床被子让我们两个人怎么睡啊？娘娘，您躺下吧。啊，不行。柳儿，啊，去，找一把刀来。娘娘，您可要想开一点啊！一刀我要自尽啊！您真聪明，而且还胆大。我从小就挺独立的，像个男孩一样，打架什么的都小菜一碟。说了你也听不懂。娘娘，你有的时候不像娘娘，像其他人。柳儿，你相信穿越吗？穿越？穿越是什么意思啊？穿越呀，就是从过去到了现在，从现在又跑到了未来。其实我是二十一世纪来的人，我根本就不是什么冯妙莲、冯昭仪，我是冯峰。你能懂我说的话吗？嗯，娘娘，你说什么呀？我一句话也听不懂。就当我没说吧。是不是因为冯昭仪被打入冷宫的原因？不要跟朕提他。臣妾知道了。嗯、启禀皇上，波斯使臣刚刚进贡了一个绝世舞女，要不让她给您跳个舞解解闷儿？也罢。赵姨，跟我斗。
。这是冯昭仪吗？你是谁啊？冯昭仪，你倒是会做戏呀、啊，连我是谁都不认得了。嗯。神经病！放开我！贱人，你敢打我？打的就是你，敢调戏火上的妃子！调戏？哼！娘娘，你等着！手真狠！娘娘，这又丑又横的男人是谁啊？他是三王爷呀、啊。我是跟他有什么过节吗？娘娘，您在进宫之前跟三王爷有过婚约呀？我跟他有婚约？奴婢觉得三王爷可能一直对此事耿耿于怀，所以见您落难了，就跑来落井下石了。啊，你们古代可真乱！啊？他什么来头啊？三王爷是皇上的同胞兄弟，皇太后可宠他了，权力大着呢。哦，对了，娘娘，三王爷来这儿的事儿，你可千万不能告诉别人啊。那你的意思是说，怕别人知道我跟他藕断丝连，怕皇上惩罚我？娘娘，嗯，我差点忘了正事，陈昭仪往这边来了，他一直嫉妒您是宠妃，您可要小心了。Oh my god！ 娘娘。见陈昭仪，妹妹的病可好些了？姐姐，我过来看看你。多谢，好的差不多了。既然好差不多了，就不要让皇上三天两头的往你那儿跑。皇上龙体金贵，日理万机，可吃不消你这狐媚劲儿。要是传染上了，那可就不好了。说的也是啊，姐姐，你身怀六甲，就不怕我传染给你吗？哎呀，哎呀，哎呀，我的肚子，美娘你走了，娘娘，你啊，娘娘，我们可没碰你，我们没碰你，娘娘你没事吧？哎呀，爱妃突然间摔倒，是不是身体有什么不适？没事儿。只是不小心摔了一下，明明是冯昭仪推的。闭嘴！什么时候轮到你讲话？奴婢该死！是冯昭仪推的，难道是冯昭仪看到陈昭仪怀了龙子，心怀嫉妒？皇上，您别怪罪妹妹，她可能是和三王爷吵了架，心情不悦，所以……皇上，娘娘，她跑去见三王了。皇上，瞧我这张嘴！宫里的太监、宫女们都看见了，我特意嘱咐他们不要声张，以免惊扰皇上。可我自己去，皇上，您可千万别怪罪妹妹啊！皇上，皇上。Thank、you. 
别跳啦。贱女人，真没想到，你也会沦落到如此地步。贱男人，你别忘了，虽然我被打入冷宫，但我还是皇上的妃子。就算是弃妇吧，也是皇上来处置我，也轮不到你来教育我。你擅闯后宫，该当何罪啊？风昭仪。什么时候你也变成泼妇了？我让你们欺负我就不是泼妇了，皇上欺负我也就算了，你算个什么东西啊？你，他真把你害成这样了？管得着吗你？他这样狠毒的待你，你还对他死心塌地，你真是活该。拿去养这点你的小命吧！想加害我，杀人灭口啊！你的死活与我有何相干？就你现在这样子，值得谁来加害于你？收起你的假慈悲吧！要不是因为上次见到你，我也不会被打入冷宫。在那冷宫，总比天天伺候那个暴君强吧？妙莲，听我的，还是想个办法尽早离开吧，要不然，你迟早会死在这儿的。你当我想在这儿啊？我要是能离开，我早走了，这辈子都不回来。我会想办法的。娘娘，娘娘，娘娘，我可找到你了，外面风大，咱们回去吧。哎，这是什么呀？三王爷送的药，不知道是害我的还是救我的。三王，三王爷给的药，咱们还是扔了吧，免得惹祸上身。我都已经被打入冷宫了，还有什么可怕的？脑袋掉了不过碗大个疤。海大呀，海大，海大呀，海大！我，我输了。娘娘，这是你的吧？把门打开。娘娘，开饭喽！公公留步。娘娘，还有什么吩咐啊？公公，您辛苦了。我有个小礼物想送给你。哎呦，娘娘，有什么吩咐，您尽管说。那就麻烦公公送一车炭过来。事情办成了，少不了你的好处。好，谢谢娘娘，奴才这就去办。哎、娘娘。这是皇上赏赐给你的簪子，价值连城，送他糟蹋了。这怎么叫糟蹋呢？这叫物尽其用。一个簪子换一车炭，够娘娘过一冬了。胡说！嗯，皇上那么宠爱我们娘娘，说不定哪天就带我们娘娘回宫了。柳儿姑娘，你在这冷宫与世隔绝呀，宫里可来了一位波斯美人巴尔仙。皇上一见，倾心不已呀、啊，立刻封他为昭仪，住到朝阳宫了。所以啊，你们在这冷宫的日子还长着呢。走。娘娘，您就打算一直这样破罐子破摔啊？要不然呢？你以为我还想重新得到皇上的心吗？宫里的女人少了皇上的宠爱，那就什么都不是了，谁都会看不起你，而且你的亲人都不能来看你，所以才要找机会离开这个地方。你想说什么你就说。
娘娘，出宫的女人，除了去安堂静养，就是在家庙，一辈子都不能外出。以后的几十年，也只能青灯古佛常伴，这跟出家了有什么区别？那也比在皇宫强啊！每天受人欺负，勾心斗角的。哎，听郭公公说，那个巴尔辛，他住进了朝阳宫，而且还进封了昭仪。陈昭仪是因为。得了龙种才得以进封的，看来这个八美人比陈昭仪还有心计。她一来就当了昭仪，肯定是个绝代美人。听说皇宫后天有大宴，看来就是为了庆祝八美人进封的。有大宴，那我们也去参加吧，顺便看看皇帝的波斯猫长什么样。凭什么这个波斯女人刚来了就当了昭仪？刚走了一个冯昭仪，又来了一个八昭仪，真是走了狼又来了豹。姐姐，这个八昭仪，现在皇上很宠她呢。想当初皇上不是也很宠冯昭仪吗？可是现在呢，还不是被打入冷宫了？这种事情，宫里多呀、啊，快点，日子长了，你们就懂了。嗯，停，走。哎，那不是冯昭仪吗？哎，妹妹。既然来了，又何必匆匆离开呢？哼，护怕护。参见各位娘娘，参见陈昭仪。你可是去恭喜皇上的？是啊，妹妹命苦，反正也没有几天好活的了。自己知道不可以再伺候皇上，也就死心了。不过在恭喜皇上之前，倒是要先恭喜姐姐啊！啊。为何恭喜本宫啊？姐姐，你怀有龙种，身子不方便，就把皇上让给其他女人去侍寝，<笑>这样不是给姐姐分担负担了吗？就可以安心养胎了呀。啊、那倒是，如果八朝仪运气好的话，应该很快也会有龙种吧？这样姐姐们又可以为她去分担。哎呀，真是姐妹情深呢。本宫无法侍寝皇上，想必妹妹。也没有这个机会吧。同病相怜之人，又何必在这儿？<笑>不不不，妹妹跟姐姐可不是同病相怜。姐姐，你有龙种，妹妹有什么呀？什么都没有。哎呀，再加上我这身绝症，在皇上的眼里，我早就什么都不是了。妹妹也不必绝望，说不定皇上哪天又回心转意了呢。往事不要再提，过去已是风雨。姐姐妹妹们，你们玩啊，我先走了。啦啦啦啦啦啦。册封昭仪一般会庆祝三到四天呢。哦。哎，怎么没人通报？娘娘，你等我啊。这么慌张，参见陈昭仪。那个，我们家娘娘突然病发了，奴婢这是要要要扶我们家娘娘回寝宫服药呢。哎呀，娘娘，你没事吧？姐姐
。我这病可传染，有人给龙太医就好好了。回去赶快吃药吧。是啊，娘娘小心。皇上怎么大白天还查床舞啊？什么是查床舞？就是，这是什么呀？这你都，站住！臣妾叩见皇上，参见皇帝陛下。起来，起来。刚才私闯朝阳宫的是你吗？啊！你凭什么打我？你又要耍什么手段？你又想挑拨陈昭仪，一起陷害八二心案？你处处算计，以为就会得到朕的宠幸吗？谁要你宠幸？你要不是皇上的身份，谁会喜欢你？嗯、打得好！如此忤逆泼妇，不如即刻处死。皇兄，冯昭仪姿色已衰，又是绝症残躯，竟然在这儿出言不逊。倒不如提前将他处死，昭告天下，这就是杜父的下场。三弟的话，朕本该采纳。不过，看他也活不了多久，朕就饶他一死。谢皇上开恩，谢皇上开恩，谢皇上要娘娘不死。以后朕做什么事情自有主张，容不得你来指手画脚。是，臣弟告退。吓死了！吓死了！老弟，我的小命怎么办、啊？娘娘，娘娘，娘娘，你没事吧？啊，吓死我了！啊，娘娘，来，娘娘。<笑><笑>你看你刚才下那药，逃走你都不会啊！啊要想活命，就闭嘴，快走！放开我！放开我！放下来！啊啊！放开我！放开我！暗箭男人，你放开！你什么意思啊？充当什么好人啊？刚才还立即谗言，巴不得我死呢！哼，蠢女人，你知道什么啊？要不是因为我，你的小命早就没了。狗拿耗子多管闲事！你给我吃的什么东西啊？我知道了，刚才那个暴君没有公然处死我，就派你暗中来毒死我。你我是不是还要将我抛尸荒野？就你现在这副要死的样子，谁有闲工夫来害你？死我倒是不怕，不过想到要被分尸、被毒死，还是挺冤屈的。这有什么奇怪？蝼蚁尚且偷生，何况人呢？贱男人，你干什么好心要帮我？我马上都快死了，你要色？我没有，你要财，为了取暖和吃饭，我把值钱的东西都赏赐给太监和宫女们了。
，所以你什么也得不到。妙、呃、云，我当初就不应该对你放手。别吃我豆腐，小叔子勾引嫂子，你哥哥知道吗？你你是嫌我死的太慢，还是自己活得不耐烦啊？哼，本王也不管你的死活了。那滚吧。这是家业果实，给你开的药，记得服下。药我收下，那你是不是可以翻滚吧，牛宝宝？疯了，一句话也听不懂。皇兄不杀你才怪！哼！开门！快开门！您呐，宫女姐姐。嗯。好生照顾你家娘娘。是。恭送王爷。娘娘，三王爷看起来不像是要害你啊。娘娘，今天的饭菜好丰盛啊！这么多好吃的，柳儿。快呀、啊！娘娘，你吃啊！哎，等等，不疼啊！来吃，娘娘你先吃，快吃快吃快吃！嗯，谢谢娘娘。皇家永寿寺休养，亲子。谢皇上，公公慢走。走。啊，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了。去了永寿寺，就等于永无翻身之地了，娘娘。你瞎说什么呢？赶紧收拾衣服去。娘娘，我不明白，为什么你这么开心呢？你等于被皇上彻底遗弃了。哎呀，你傻吧你？这里有什么好的？这里男人跟男人斗，女人跟女人斗，男人跟女人还斗，天天斗来斗去的，就是为了一个臭男人。你看我天天穿成这样。跪来跪去的，我膝盖都跪肿了。现在能去永寿寺，那真的是各路神仙显灵了。现在娘娘真的疯了。嗯、阿弥陀佛，娘娘里边请。娘娘，你慢点。
可算是自由了。娘娘，哪里算是自由啊？这里可是比冷宫还冷，以后只能陪着菩萨了。陪菩萨有什么不好的呀？总比陪着暴君强吧？天天看那么多情敌，冷眼冷脸的。可是娘娘，宫里的女人，她们……柳儿，不用担心，生死有命，既来之，则安之。娘娘，我去求求菩萨保佑。保佑您早日康复！哎，傻柳儿，菩萨只受香火，不管治病救人。娘娘，话不能乱说，菩萨听到了会不高兴的。菩萨要是那么小气，那就不是菩萨了。娘娘，怎么那么香啊？是家业国师种了花草。家业，家业在这儿。嗯。这是迦叶果实从印度引进的极品花种，很珍贵的。娘娘，请。娘娘阿弥陀佛，国师，国师，娘娘，我带你参观一下给你安排的住宿，看看你是否满意。别叫我娘娘，叫我冯峰或者妙莲都行。娘娘的名讳，小僧岂敢乱称？国师不必在乎那些成规陋俗，叫我名字还自然一些。请吧。这里是藏经阁，我们特意收拾出来供娘娘休息。有许多大德高僧在这里闭关静修，这里呢也是寺庙最好的修行之地。哇，这么多书，太棒了，我死也读不完了。娘娘，您也喜欢读书？当然了，不是说读万卷书，行万里路吗？娘娘，我扶您坐下。娘娘，请坐下吧。这个是我专门为你调制的丹药，请先服下。谢谢啊。搬过来。好，娘娘，那我现在给你医治，请你转过身去。
下面，移植完毕。娘娘，娘娘，哦，嗯，娘娘，你的病情除了药物，还需要大量的阳气注入。每天傍晚是阳气最强的时候，从今日起，我会每天为你治疗，大约，大约半个月吧。我想你的病就会好了。那好，娘娘，您先休息。哎，不是都说过了吗？别叫我娘娘，叫我冯峰或者妙莲都行。阿弥陀佛。谢谢国师。就好了，上网，你要捕鱼啊？嗯，怪不得你们古代的女孩都会绣花，原来整天没事干，闲得蛋疼。嗯，蛋疼。啊，这么好的天气，蛋疼。要是能自驾游就好了，再把家业带上。我昨天晚上做梦，梦到家业了。我梦见他不是和尚，我还跟他。娘娘，陈昭义来了。啊？他怎么来了？娘娘，我们躲躲吧。走。娘娘。姐姐，你怎么来了？妹妹，你在这儿住的可好、啊？别提了，特别好。那就好，给给陈昭仪请安。姐姐，我这弱不禁风的身子骨就不给你叩拜了啊！你看你挺着个大肚子，还跑那么远来看我，哎呦，感动死我了！我这不是惦记你吗？你离开皇宫这几天啊，我就感觉好像少了点什么似的。啊，对了，我今天是特意来给你送宝贝来的。哎呀，来就来吧，还带什么礼呀、啊？这是一颗千年的人参，兴许它能救你的命。千年的？真的假的？当然是真的了。皇宫里的东西你还怀疑啊？哎呀，那可不敢。妹妹，你这刚才又说了那么多风言风语，我看你这病啊，还是没有好。这样吧。过两天我跟皇上说几句好话，接你回宫，咱们俩还是好姐妹。回宫就不用了吧？皇上不是都有八美人了吗？早就把我给忘了。倒是姐姐，你可要保重啊！后宫有三千佳丽呢，个个都貌美如花，都不是省油的灯。啊，妹妹，那你就在这儿好好养着吧。你不进去坐会儿了？那你慢走啊，我不送你了，拜。大家看看里面什么东西啊？娘娘，真是人参哎，只怕真的有千年呢。还真不是姜啊！哎，娘娘你轻点儿，居然送我这么贵重的东西，难道良心发现了？娘娘，反正你的病又不好，这人参又不得有假，我们就试试吧。死马就当活马医吧。哼。娘娘。娘娘，这可是千年的人参。人参，我可不能浪费了。干！娘娘
好吗？娘娘的病啊，很快就会好了。起来活动一下。家了，就能见到猪猪。娘娘，娘娘。病情很严重，一定要好好休息。我是不是要死了？不会的，你只是服用了人参，加剧了病情而已。千年的人参不是有起死回生的功效吗？人参虽好，可是却不能给重病体弱虚寒之人，那可是要人命的。我查看了你服用的那只人参，还是四五百年的佳品，对你的病情危害更大了。而且，没有什么药是可以起死回生的。谢谢你，佳叶。是你让我起死回生的，阿弥陀佛。娘娘，那我还有救吗？你放心，我一定会把你医治好的。娘娘，您先躺下，休息一会儿。
这么久了，皇上一次都没有提及冯昭仪。现在你该放心了吧？嘿嘿嘿。我哪放得下心？走了一个冯昭仪，也不知道还会不会再有什么周昭仪、王昭仪的。皇上年过而立，一直没有立皇后。如今宫中嫔妃里，除了主子您，有谁还足以母仪天下呀？八尔沁是波斯女子，皇上再宠爱她，那也没用。自来没有立外族女子为皇后的道理。你说的是没错，可我不知怎么着，我这心里七上八下的。哎呦，主子，您何必担忧啊？您即将临盆。生个龙子，皇后的位置就是您的了。我倒是想生个龙子，可万一要是生个龙女怎么办？这不行，只要冯妙莲还活着，终究是个心腹大患。娘娘，您说该怎么办？好多了，家业公司果然厉害。多亏了家业，要不是他，我早死了。呸呸呸，什么死不死的？不要说这种丧气话。家业公司救活了您，您就该好好珍惜。娘娘，嗯，我给你包的药还在炉子上呢，那你快去啊！哎呀，哎呀，那我先去了。总是想着他呢，一想到他，我的小心脏就砰砰砰啊黑衣人啊，帅啊，黑当当，想整死我呀、啊！我告诉你们啊，要色没有，要命一条！来吧，我什么功夫都会啊！李小龙，嗨！因为，还有暗器。阿弥陀佛，佛家弟子是不会杀生的。方才点你们的穴道，十二个时辰以后会自动解开。你们走吧。
佳叶，你为什么会出家呀？哦，我从生下来就是在寺庙里度过的。你多大了？二十五。我二十二。你长得真好看。肉身不过是一具皮囊，没有美丑之分。那你就从来都没有爱恨情仇？人生没有爱恨嗔痴，才不会滋生心魔。我就不一样，谁要是伤害我呀，我就记他一辈子。那是你自身的心魔，只有去除心魔，生命才会得到安宁。我觉得去除心魔，只有是报复了伤害我的人以后，你觉得呢？我觉得你应该选择宽恕，宽恕每一个人。包括你的敌人，敌人也要宽恕啊，那还是别去除心魔了。如果大家都以宽恕来对待敌人，那全世界得多多少坏人啊！对待敌人就得以暴制暴。<笑>我也就那么一说，你别太认真啊。其实我觉得，你离开皇宫。未必不是一件好事，我倒是觉得是一件天大的好事儿。天哪，我到底积什么德了，居然能碰到这么好的男人，不顾性命的去救我？老天啊，你让我穿越，是因为他吗？贱女人，你来干嘛？我没被人杀死，你很失望是吗？你这个蠢女人，蠢男人，你离那个家业远一点，他就是个妖僧，他用自己的鲜血灌溉花朵，诡异的很。人家用血，用尿，用屎，关你什么事儿啊？牛宝宝，你快滚吧！我每次见到你都要倒霉，翻滚吧，牛宝宝！你啊，来人呐！娘娘，您说这次是谁要害你啊？除了陈妙芝，还会有谁啊？不过我也想过是不是皇上，可是你想啊。皇上都已经把我贬在这儿了，我就算是孙猴子，我也逃不出他的五指山啊！我知道了，哎，娘娘，嗯，您歇下，我呢，再去跟菩萨多磕几个头，让他保佑您早日回宫，早日再得到皇上的宠爱，这样就没事了。啊，求你了，你还是保佑我在这儿当尼姑吧。娘娘，我真不明白你是怎么想的。说，国师和皇上有什么不一样？国师怎么能跟皇上比呢？皇帝陛下那是九五之尊。嗯，不过娘娘，你非要让国师跟皇上比的话，国师比皇上长得好看。算你还有点审美。哎，娘娘，那你说，你说说，皇上和国师有什么区别啊？你懂吗？哎呀，就跟生肖差不多了。皇上肯定是天蝎座的，他冲动、暴躁、占有欲和嫉妒心都极强。娘娘，他后宫都三千佳丽了，他见到美女还跟小公狗似的。家业就不一样，他肯定是处女座的，他做事认真、专注，又善良又单纯。简直是太完美了！我一看见他，我就觉得浑身舒服。娘娘，国师是男的，怎么可能是处女呢？啊，我跟古代人没事聊什么天儿啊？走吧，娘娘。
我们当初是多么的心有灵犀。正是在这里，朕曾向你许诺一统天下后，封你为朕的皇后，共同坐拥江山。可是为何，你生病之后，却变得连朕都不认识了？你还会与朕一起站在这里吗？不要！我怎么会跟和尚接吻呢？进来吧。怎么了？啊，没什么事儿，我就是刚才做了个噩梦，所以过来看看你。佳叶，我刚才看见你，怎么用血来浇花啊？请坐吧。那个叫长生花，必须用血液浇灌才能够开花。给你服用的药就是用长生花的汁液炼成的。那也就是说，我喝的都是你的血？你疼不疼啊，佳叶？为什么对我那么好啊，佳叶？我能跟你说一个秘密吗？说吧。其实，我是一个来自一千多年以后的人，我也不知道为什么就来到你们这个朝代了，他们都误认为我是冯昭仪。那你究竟是什么人？我跟你说过的，我是冯峰，我跟冯昭仪一点关系都没有。那你的家人呢？我没有家人了，他们在一次意外中身亡了。但是，但是我还是很想回到那个我的世界中。那，我有什么能够帮上你的吗？我如果要回家，就要先找到莲花山大天坑的那个地方，那儿才有回家的路。莲花山大天坑？嗯。那么远的地方，你一个女子是怎么去到那儿的？<笑>我以前一个人经常背包旅行的，我还是健走健将呢，一天走个百八十里的，应该没有问题。行，我会想办法帮你的。你先回去，早点休息吧。那你可要好好疗伤啊
上家业呢，那可是和尚啊！天哪，啊，我的小心脏啊！柳儿，娘娘，您去哪儿了？我，我去柴房看书啊。你说这怎么了？娘娘，陈昭仪生了，是个男孩，而且晋升皇后了，那不是挺好的吗？娘娘，您听到这个消息怎么不难过啊？我为什么要难过啊？我可没有功夫把时间浪费在他身上。哎，柳儿，你帮我去做几样素斋去吧，记住要用真正的鸡鸭鱼肉来做，做成素斋的样子，知道吗？为什么呀？你傻呀！这是寺院，不能让别人看出来我吃荤啊！哦。男人就是女人，女人就是男人，色即是空哦。嗯，味道真不错，比我以前吃过的斋饭都好吃。好吃你就多吃点。我正愁怎么感谢你呢。以后我天天给你送饭。我看，这个就不用了吧。每天都会有人定时给我送斋饭的，就不劳烦你了。啊，不劳烦，不劳烦，只要你喜欢，我天天给你做。哦，对了，明天我会离开寺院一段时间。离开寺院？王宫里有些事情需要我去办，你的身体已经无法，就是多注意静养。另外。就是要注意冷暖。行了，快吃饭吧。我吃过了，你快吃吧。皇上，八昭仪已经故去多日，您节哀顺变，身子要紧呐、啊。想起八昭仪的一颦一笑，这心如刀绞啊！哎呀，皇上，朝中不可一日无君呐、啊。这个道理，朕岂会不知？朕只是心情不好，散散心而已。哎，哎，冯昭仪怎么样了？啊，回皇上，娘娘身子已经痊愈了，已经痊愈了。啊，太好了。皇上，要不要奴才传他过来拜见皇上？不用，朕亲自去看看